ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്ലാക്കർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സ് ഫാക്കൽറ്റി ദേവ്ദത്തൻ നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നമാണോ എങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് വെക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജൂൺ സൈക്കിൾ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ ഡോ മറി ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും യു ജി സി നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സോ ടേക്ക് എ ബുക്സ് ആൻഡ് ജോയിൻ അസ് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മൊണോപ്പൊളി ഒളികോപ്പൊളി മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് സോ ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മിനിമം ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സോ നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ മാർക്കിൻ്റെയും വില എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം വെറും മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസസിന് ജെ ആർ എഫും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് പോലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ വിലയും നമുക്കറിയാം സോ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കടകൾ അല്ലെ കടകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എക്കണോമിക്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കണ്ടുവന്ന ഡെഫിനിഷന് ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏജൻറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഏജൻറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഏജൻറ്റുകൾ ആരൊക്കെയായിരിക്കും യെസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഈ ബയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി നമ്മൾ നല്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് സോ നമ്മളവിടെ ബയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഫേമും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കടക്കാരും ഇതേപോലെ തന്നെ ബയേഴ്സ് ആണ് എന്തിൻ്റെ സർവീസുകളുടെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർവീസുകളുടെ ബയേഴ്സ് ആണ് സോ എക്കണോമിക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് ബയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ദോസ് ഹു ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളും ഓൾ ദ ഫേംസ് വിച്ച് ബൈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സുകൾ വാങ്ങുന്ന ഫേംസുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബയേഴ്സ് അതിന് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ആരായിരിക്കും ഉള്ളത് സെല്ലേഴ്സ് നമ്മളും സെല്ലറാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അവരും സെല്ലേഴ്സ് ആണ് സോ സെല്ലേഴ്സ് ആ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് സെൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കടകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടും സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു കടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേം ഒരു സെല്ലറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേബർ സർവീസ് ആണ് അവിടെ നൽകുന്നത് സോ വി ആർ സെല്ലിങ് ആർ ലേബർ സർവീസസ് ടു ദം സോ നമ്മ
that happens exchange of goods services and asset goods inde allengil ulpannangalde adu pole ne sevanangalde allengil nammal munbe kandathu pole ulla asset galde okke thane resources galde okke thane exchange um nadakkuna aa or entire system thaneyana nammal market ennalla term kondu uddheshikkunnathu appo ee market ennalla nammal aalochikka or physical space mathramano alla നമ്മൾ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്കാണ് കടന്നു ചെന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വി ആർ പെർച്ചേസിങ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് അപ്പം അതൊരു മാർക്കറ്റ് അല്ലേ അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഹോം ഡെലിവറി ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെലിഫോണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് സൊമാറ്റോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നു സോ നമ്മളൊരു ആപ്പിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ട്രേഡ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു റിയൽ സ്പേസിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിനടിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്രയധികം പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും എത്രയധികം ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രയധികം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്രയധികം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റുകളെ ഇനി തരംതിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായുള്ള മാർക്കറ്റുകളെ തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും മറ്റൊന്ന് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും ആൻഡ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അതിലെ പ്ലെയേഴ്സിന് അഥവാ ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കും ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും മറ്റൊന്ന് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന പുതിയൊരു പാക്കേജ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം സന്തോഷമുള്ളതാണെന്ന് സോ വി ആർ വിത്ത് യു വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാക്കേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഓരോ യൂണിറ്റുകളും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുൻ മുൻവർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസും ആൻഡ് ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോ
So, we will continue our class. 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 Competitive and non-competitive market. So, we will continue our class. We will continue our class. We will continue our class. So, it is a market in which there is no single consumer or no single producer has the power to influence the market price. One market structure le price in a one single consumer no, one single producer no influence is ayan kariyata market teda ke ano. Abey ella naamal competitive market structure naga thana ulpadithunna. And competitive market teda eighto mile pratyada na varne ayal there will be an infinite number of buyers, an infinite number of sellers in that market. So that is the example I am going to perfectly competitive market. You are post-graduation students in a stereomite take on the microeconomics. We are going to take a topic on the perfectly competitive market. Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, all of them. This competitive market is the category of the market. And the next one, non-competitive market. Competitive market is the price of the price and influence of the price. Non-competitive market is the price of the price. One single seller, one single buyer, that market price is influenced by a market structure, that is a non-competitive market. So, we will talk about the same thing. What are the examples? Yes, monopoly and monopsony. Monopoly, there exists only a single seller who can decide his own price. And monopsony, there exists only a single buyer who has a say on the market price. So, a market price name, that is why the market is greatly influenced and influenced by players in the market. We call it non-competitive market. So, that's about market structures, competitive market and non-competitive market. We have a topic of this topic in micro-economics. That's why there are very important topics in micro. It's not micro, it's not macro. International and Development Economics. In the same way, we will go to the syllabus in the same way. You can learn these concepts. If you are in June, you will be able to crack it. Don't worry. If you are in the same way, you will be able to contact us. How many times you will be able to enroll in a crash course. If you like this video, please like it. If you like this video, please subscribe to our channel. Please share your thoughts. Come join us and crack the net soon. Thank you so much.